你怎么在这儿？我我就是来找。啊啊！你没事吧？啊！哎，你能不能，能不能给我做模特？你找我就是为了这个？呃，不，我是学油画的，我需要一个模特。可是我已经有兼职了，你找别人吧。我可以付你钱的。这位同学，如果。你没事的话，我先走了。哎，我我有很重要的事情，我我有很重要的画需要模特。可是你们学油画的要找模特，不是很方便吗？为什么要找我呀？啊，还有啊，你现在是在耽误我的工作时间，我会被扣工钱的。哎，兼职能给你多少钱？我可以付你双倍。这样，你开个价也行。这位同学，你现在就是在耽误我赚钱，我怕多了我赔不起。哎，啊！手机。啊？哦。解锁。这是我的手机号。撞了你是我不对，如果要出医药费的话，你记得打给我。哎，哎。还没回来，不是一会儿要去打工吗？什么时候才能攒够啊？小白，哪有你这么约人的呀？我只是实话实说，是啊，咱们油画系的约人做模特是个很好的理由，但你太直接了吧？可我还能怎么说？他竟然把你撞了，你可以装残疾啊，让他来照顾你啊，然后你们就日久生情了。哎，没事，也是看着我，这咱俩战略。不过你很厉害了，能把他联系方式教呢，算你狠。咱们不如这样，双倍工资还算数吗？哎，燕子，啊、嗯，帮我预约下画室。你那儿不有工作室吗？出去写生了好几个月，那好久没打扫过了。行，咱周日去打扫一下，就这么定了。哎，干嘛去啊？我先过去等着。给你回了，我给他双倍的工资。这是几？二啊！你就是二，他把你撞了，你给他钱干嘛呀？可可我也没事啊。真是缺根筋，你真缺啊！我只想约他，当我的模特。既然这样啊，咱们不如顺水推舟，这钱不能让他赚这么容易。小白，你这腿伤成这样，你怎么画画呀？不会后遗症吧？骨头坏死，一根腿长，一根腿短，你还没结婚呢，你没有女朋友，就这个了，拄拐。你们好，这位同学你好。他这是怎么了？我。不是撞了他了吗？腿伤得很严重，我带他去医务室看了，医生说，脚踝、其他关节，还有很多地方真的。
你看，他疼都麻痹了。这可是艺术家的手啊，你们无所谓啊，但是他这手就废了，怎么画画呀？这也太夸张了吧！腐肉技呢，效果也惨了。于好，那这纯属骗人呢。我说你怎么这么实在呢？他一撞人，给你要双份工资；你一被撞的，用苦肉计享受享受生活，这生活多美好啊！真的。你现在是第一诉求是什么呀？你告诉我，约他做模特，那不就得了吗？你信不信？你现在这个状态去，你说什么，他绝对什么都答应。呃，同学，你放心，人是我撞的，我会负责到底的。药费是多少？我现在转给你们。转给我，转给我。哎，不用了，你给我做模特就行了。这样了，我会照顾他的。只要我能帮得上忙，你可以平时买点饭，然后跑点腿什么的，两个人的啊。没问题，你交给我。行，今天就交给你了啊，照顾好他、啊，我照顾你住哪儿。对，对不起啊。那我。我接下来，啊，你你坐那儿，坐那儿就行了。那幅画，你来上色吧。嗯，上着玩就好了。上什么颜色？就跟上面一样。哦，那深的还是浅的？你看着画吧。那我随便。这是我们的毕设作品。毕设作品，那我来上色真的可以吗？你上色比林子燕好多了，他不亏。我只是让你打个底，其他部分我自己来画。你对色彩的感知度很好。其他部分你自己来发挥吧。谢谢。你们毕设的主题是什么？你问题真多。那你这是在画什么？你是来问问题的吗？最后一个问题。你说。你不是来找我做模特的吗？现在。我要先考察一下模特的专业素质，不行吗？你放心，我会按时间来给你算钱的。有钱了不起。汇聚。嗯。毕设的主题是汇聚。汇聚啊。
什么还是没有颜色？怎么了？这幅画画的很好啊，为什么要扔掉？画的好。对啊，嗯，虽然构图有点荒诞不羁，而且配色也有点阴暗了，但是画风很成熟啊。你现在还是学生，能画成这样已经很不错了。你不觉得他的配色很有问题吗？配色，哦，整体是有点过于黑暗，但是也有一种颓废的美啊。只是，只是什么？只是画，能反映画家的内心。越有故事的画家，越能创造出有价值的画。画只是一种表达而已。画确实是画家的自我表达跟共同世界的方式，但是画本身也创造价值啊。画画仅仅是为了创造价值吗？也不是，但是价值应该也是检验一幅画成功的标准之一吧，不然画家拿什么生活？怎么办？